ഹലോ ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന ഒരു മേഖലയെ പറ്റിയാണ് ചരിത്രം എന്ന ഒരു മേഖലയെ പറ്റിയാണ് അതിൽ ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയെ പറ്റിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് യൂറോപ്യന്മാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ അധിനിവേശം എന്ന ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യന്മാരായിട്ടുള്ള പോർച്ചുഗീസ് സംഘം പോർച്ചുഗീസുകാരനായ വാസ്കോഡ ഗാമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റ് കപ്പലുകളോടൊപ്പം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നിറങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ അധിനിവേശമായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ അധിനിവേശമായിരുന്നു അത് തുടർന്ന് മറ്റു പല യൂറോപ്യൻ ശക്തികളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തി എല്ലാവരും ആദ്യമേ വ്യാപാരത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു വന്നത് പക്ഷേ ക്രമേണ വ്യാപാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളെ തങ്ങളിൽ അടുപ്പിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് ക്രമേണ ഇവർ അധികാരം കൈക്കലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഇവിടെ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഒരു അവർ തങ്ങളിൽ തല്ലുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യ മാറി അത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള യൂറോപ്യന്മാരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ഒന്നാമൻ്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്നത് ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തിയുടെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ജഹാംഗീറിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് തങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കണം വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശവുമായിട്ടായിരുന്നു അവർ വന്നത് അങ്ങനെ അതിന് പ്രകാരം സൂററ്റിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ആദ്യമായിട്ടൊരു സൂററ്റിൽ ഒരു ഫാക്ടറി സൂററ്റിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ഇവർ ഇവിടെ വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ക്രമേണ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെയൊക്കെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇവിടെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇവർ തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിലൂടെ ബംഗാൾ നവാബായിരുന്ന സിറാജ് ഉദ്ദൗളയെ റോബർട്ട് ക്ലൈവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യവും അതുപോലെ തന്നെ സിറാജ് ഉദ്ദൗളയുടെ ചില ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ചതിയിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അധിനിവേശം തുടർന്ന് ബക്സാർ യുദ്ധത്തിലൂടെ അവർ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം വിശാലമാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം വന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് നിലവിൽ കൊണ്ടു നിലവിൽ വന്നത് ഗവർണർ എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ മാറ്റി ആ ഒരു പോസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഗവർണർ ജനറൽ എന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറവിൽ ഇംഗ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഭരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരം ഗവർണർ എന്നുള്ള പേര് മാറി ഗവർണർ ജനറലിനായി വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഭരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറേ യുദ്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു ഒരു അഴിമതിയൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭരണകാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റേത് അന്ന് നടന്ന മഹാരാജ നന്ദകുമാർ സംഭവം എന്ന ഒരു സംഭവമൊക്കെ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും തുടർന്ന് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു തുടർന്ന് ഏഴ് കൊല്ലം നീണ്ട കുറ്റവിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വന്ന ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു ലോർഡ് ചാൾസ് കോൺവാലിസ് ചാൾസ് കോൺവാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരു ഉന്നത കുല ജാതനായ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഈ ചാൾസ് കോൺവാലിസ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഗവർണർ ജനറലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് അമേരിക്കക്കെതിരായിട്ടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു സേനാനായകനായിരുന്നു ഈ ചാൾസ് കോൺവാലിസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു
നൂതനമായിട്ടുള്ള വഴികളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം നടപ്പാക്കി അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഇദ്ദേഹ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിപൂരിൽ ഗംഗാ നദി തീരത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അത് ഇന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ചാൾസ് കോൺവാലിസിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചാൾസ് കോൺവാലിസിൻ്റെ ഒരു ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തുടങ്ങാമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു ലോർഡ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം എത്തുന്ന ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രമുഖ രാജകുടുംബത്തിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു രാജകുടുംബാംഗമായിരുന്നു രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു കോൺവാലിസ് പ്രഭു ലോർഡ് മാർക്വിസ് കോൺവാലിസ് ഒന്നാമൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാൾസ് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കയിൽ യു എസിൽ യുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാൾസ് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിന് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ജൂലൈ ഫോർത്ത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിനാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിനാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയിൽ യുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു പ്രാവീണ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിന് അടുത്തത് മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭരണകാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രമുഖ യുദ്ധമായിരുന്നു മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ടിപ്പു സുൽത്താനുമായിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ടിപ്പു സുൽത്താനുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ പേരാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ടിപ്പു സുൽത്താനും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും തങ്ങളിലുണ്ടായ ഒരു ഉടമ്പടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലായിരുന്നു ഈ ഉടമ്പടി ഉണ്ടായത് അന്ന് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ഹൈദരാലി ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടായിരുന്നു ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടത്തിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ഹൈദരാലിയും തങ്ങളിൽ നടന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം ഈ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ഈ മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് മദ്രാസ് ഉടമ്പടിയെ തുടർന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന ഈ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ വർഷം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ പോയാൽ മതി പക്ഷേ ഈ ഉടമ്പടികളുടെ വർഷം ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം കേട്ടോ ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വർഷങ്ങളൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വർഷം ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിലായിരുന്നു ഹൈദരാലിയും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും തങ്ങളിലായിരുന്നു ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ഈ മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് മദ്രാസ് ഉടമ്പടിയെ തുടർന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ഇത് ഹൈദരാലിയും ടിപ്പു സുൽത്താനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹൈദരാലിയും തൻ്റെ പുത്രനായ ടിപ്പു സുൽത്താനും കൂടി നടത്തിയ യുദ്ധമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് എതി
അന്ന് പ്രഭു ആയിരുന്നത് അന്ന് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നാലാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് നാലാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു അടുത്ത ഇദ്ദേഹം കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നികുതി സമ്പ്രദായം പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും സ്ഥിരം റവന്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടപ്പാക്കി അഥവാ സെമീന്ദാരി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കി സ്ഥിരം റവന്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അഥവാ സെമീന്ദാരി സമ്പ്രദായത്തിന് കോൺവാലിസ് പ്രഭു തുടക്കം കുറിച്ചു ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലായിരുന്നു ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും സ്ഥിരം റവന്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അത് നികുതി പിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെമീന്ദാരി സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അടുത്തത് കോൺവാലിസ് കോഡ് എന്ന ഒരു നിയമ സംഹിത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിയമപരമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ഒരു സൈനികപരമായിട്ട് ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടാവാം നിയമപരമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അത് കോൺവാലിസ് കോഡ് എന്ന ഒരു നിയമ സംഹിത കൊണ്ടുവന്നത് ചാൾസ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആയിരുന്നു അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോക്രസിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂറോക്രസിയാണ് ആ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോർഡ് കോൺവാലിസ് ആണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക പോലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ലോർഡ് കോൺവാലിസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക പോലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ലോർഡ് കോൺവാലിസ് തന്നെയാണ് ഭരണ നിർവഹണ രംഗത്ത് അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ഇദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറേയൊക്കെ അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ മുൻ കാലഘട്ടം പക്ഷേ ഭരണ നിർവഹണ രംഗത്ത് അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനും ഭരണ രംഗത്തെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരുപാട് അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രംഗത്തെ അഴിമതികളൊക്കെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക ഭരണരംഗത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രംഗത്തെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഒരുപാട് നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ പദവി സൃഷ്ടിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നല്ലോ ജി ജില്ലാ ജഡ്ജി മുൻസിഫ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല ജഡ്ജിമാരെയൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ പദവി സൃഷ്ടിച്ചത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ പദവി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരായി മുൻസിഫുമാരെ നിയമിച്ചു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമപരമായ മേഖലകളിലെ ഉന്നത തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ നീതിന്യായ രംഗത്ത് ധാരാളം പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതും ഈ കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള കോടതികൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു വിവിധ കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ഇപ്പോൾ വസ്തു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലർക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങളും എല്ലാ എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പല പല തട്ടുകളിലുള്ള കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അടുത്തത് റവന്യൂ ഭരണത്തെയും നീതിന്യായ ഭരണത്തിനെ വേർതിരിക്കുന്നതും ഈ കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു റവന്യൂ ഭരണത്തിനെയും നീതിന്യായ ഭരണത്തിനെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചു ഒന്ന് റവന്യൂ ഭരണമായിട്ടും തരംതിരിച്ചു രണ്ട് നീതിന്യായ ഭരണമായിട്ടും തരംതിരിച്ചു ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചത് രണ്ടും നടപ്പിലാക്കിയത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ജില്ലകളെ നാനൂറ് ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തീർണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ച് അവ ഓരോന്നും ഓരോ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ കീഴിലാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ഓരോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജില്ലയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ
ഈ സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെയാണ് താന എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ദരോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ദരോഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദി വായിക്കുന്ന ഹിന്ദി വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും പുലീസ് ധാന പുലീസ് ധാന എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പുലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ധാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ധാന എന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന് അതൊരു കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടേം ആയതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹിന്ദി വേർഡ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ധാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ ദറോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അതുപോലെ പോലീസ് ധാന എന്ന് ഹിന്ദിയിലും എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് റവന്യൂ വകുപ്പിനെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതും കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ അതേ തന്നെ പറഞ്ഞു നികുതി സമ്പ്രദായങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു റവന്യൂ വകുപ്പിനെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിനേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിനെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ബംഗാൾ വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു ബംഗാൾ ഇത് നികുതി പിരിവിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം പല ഘടകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ഓരോന്നും കളക്ടറുടെ കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായിട്ട് നാനൂറ് ചതുരശ്ര മൈൽ ആ ഒരു വിസ്തീർണത്തിൽ ഓരോ സൂപ്രണ്ടിനെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അതുപോലെ നികുതി പിരിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റവന്യൂ ഇൻകം നികുതി പിരിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിട്ട് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാക്കി ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയും ഓരോ കളക്ടറുടെ കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്തത് കളക്ടർക്ക് പ്രതിമാസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ആകെ പിരിക്കുന്ന നികുതിയുടെ ഒരു ശതമാനം വാർഷിക അലവൻസ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കളക്ടറിനെ നിയമിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയത് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡായിട്ട് ഒരു കളക്ടറിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കളക്ടർക്കുള്ള ജോലി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കോൺവാലിസിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയെ നികുതി പിരിവിൻ്റെ സൗകര്യമായിട്ട് പല ഘടകങ്ങളായിട്ട് നികുതി കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പല ഘടകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചു കളക്ടർക്ക് പ്രതിമാസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം ഏർപ്പെടുത്തി ആകെ പിരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ആകെ പിരിക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം വാർഷിക അലവൻസ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കളക്ടർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം ഏർപ്പെടുത്തി ആകെ പിരിക്കുന്ന നികുതിയുടെ ഒരു ശതമാനം വാർഷിക അലവൻസ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ലോർഡ് കോൺവാലിസ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാമത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ലോർഡ് ചാൾസ് കോൺവാലിസ് പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലും അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലും ലോർഡ് കോൺവാലിസ് തന്നെയാണ് ജൊനാഥൻ ഡങ്കൻ വാരണാസിയിൽ സംസ്കൃത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ഈ കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ജൊനാഥൻ ഡങ്കൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംസ്കൃത കോളേജിൽ നിന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വാരണാസിയിലെ സംസ്കൃത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ കോൺവാലിസ് പ്രഭു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിപ്പൂരിലാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്താണ് അത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിപ്പൂരിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരു
ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു കോൺവാലിസ് പ്രഭു അപ്പോൾ ഒരു ഗവർണർ ജനറലാവുന്ന ആദ്യത്തെ രാജകുടുംബാംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാർക്വിസ് കോൺവാലിസ് ഒന്നാമൻ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ യുദ്ധപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ള ഒരു ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു കോൺവാലിസ് പ്രഭു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ജൂലൈ നാലിനായിരുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലയളവിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താനും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും തങ്ങളിലായിരുന്നു മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയെ തുടർന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലുണ്ടായ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയെ തുടർന്നായിരുന്നു മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് അറുപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൈദരാലിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും തങ്ങളിലുണ്ടായി അത് അവസാനിച്ചത് മദ്രാസ് ഉടമ്പടിയെ തുടർന്നാണ് അടുത്തത് രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എൺപത്തിനാല് കാലയളവിൽ ഹൈദരാലിയും ടിപ്പും കൂടി ചേർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് എതിരായിട്ട് പോരാടി അത് അവസാനിച്ചത് മംഗലാപുരം ഉടമ്പടി എന്നാണ് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലായിരുന്നു മംഗലാപുരം ഉടമ്പടി ഈയൊരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ഹൈദരാലിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചത് ഈയൊരു രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ ഗവർണർ ജനറലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് നാലാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് നാലാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു അത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളസ്ലി പ്രഭു ആയിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇനി നമുക്ക് പറയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും സ്ഥിരം റവന്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അഥവാ സെമീന്ദാരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അടുത്തത് കോൺവാലിസ് കോഡ് എന്ന നിയമസംഹിത കൊണ്ടുവന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ നട്ടല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിവിൽ സർവീസാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസാണ് ആധുനിക പോലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവാണ് ഭരണ നിർവഹണ രംഗ അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക ഭരണ നിർവഹണ രംഗത്തെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവ നടപ്പിലാക്കിയത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ലാ ജഡ്ജിയുടെ പദവി സൃഷ്ടിച്ചു ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരായിട്ട് മുൻസിഫുമാരെ നിയമിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലയളവിലാണ് നീതിന്യായ രംഗത്തെ പരിഷ്കരണം വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള കോടതികൾ കോടതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ കേസ് ക്രിമിനൽ കേസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പല തരത്തിലുള്ള കോടതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലയളവിലാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് റവന്യൂ ഭരണത്തെയും നീതിന്യായ ഭരണത്തിനെയും വേർതിരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയളവിലാണ് ജില്ലകൾ നാനൂറ് ചതുരശ്രമായി വിസ്തീർണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ച് അവ ഓരോന്നും ഓരോ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ കീഴിലാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയളവിലാണ് ധാനകൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു അവ ഓരോന്നും ഓരോ ധരോഗമാരുടെ കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ധാന എന്ന് പറയുമ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓരോന്നും ഓരോ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്തത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭരണ കാലയളവിലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിനെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയെ നികുതി പിരിവിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം പല ഘടകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ഓരോന്നും കളക്ടറുടെ കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ മേലധികാരിയായിട്ട് കളക്ടർമാരെയൊക്കെ നിയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണകാലയളവിലായിരുന്നു കളക്ടർക്ക് പ്രതിമാസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ആകെ പിരിക്കുന്ന നികുതിയുടെ ഒരു ശതമാനം വാർഷിക അലവൻസ് ആയിട്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലുമായിരുന്നു അത് പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലും കോൺവാലിസ് പ്രഭുവാണ് അടുത്തത് ജോനാഥൻ ഡങ്കൻ വാരണാസിയിൽ സംസ്കൃത കോളേജ് സ്ഥാപി